奶，这就是赵小雨。小雨，这是奶奶。奶奶好。你好。坐吧。对不起啊，奶奶，我第一次看到这么漂亮的奶奶，有点激动。哎，奶奶，您想吃什么？随便点吧。行，那我去点菜，你们慢慢聊啊。过来。你简直是太有气质，太会穿衣服了。谢谢。你这件衣服也挺漂亮。我这个，嗯，这个是今天上午高律师带我买的。他说我的衣服都是地摊货，见奶奶要正式一点。我还从来没穿过这么贵的衣服呢。你们是不是已经登记结婚了？对呀。你是不是有了高健的孩子？啊？我是说，你是不是已经有了高健的孩子，他才着急跟你结婚的？没有，没有，没有，奶奶，这是绝对不可能的。我给高健介绍了很多姑娘，他看上了你。要不是我急着抱重孙子，他也不会这么着急结婚。聊什么呢？啊！我跟小雨说，嗯，要不是我急着抱重孙子，你也不会这么着急跟他结婚的。奶奶，你说什么呢？王一凡最近怎么样？好久没见他了。不是，你提他干嘛呀？王一凡，你认识吗？认识啊，高律师的前妻。哎呀，这孩子我特别喜欢。她是特别好的媳妇儿，奶奶。我意思是说啊，让小雨跟王一凡好好学习学习，那王一凡才是我们高家标准的媳妇呢。奶奶，您放心吧，我一定会好好努力向她学习的，争取做一个合格的高家儿媳妇。奶奶，公司刚才来电话说让我赶紧回去一趟，我可能不能陪您吃饭了。那这样啊，待会儿呢，我把奶奶送回家去，我就不能管你了啊。你不用管我，我下了班自己回去。嗯，奶奶，那我先走了，回去吧，拜拜，奶奶再见。哎，嗯，宝宝的事要抓紧啊。好啊。见见，怎么找了这么个不起眼的小丫头啊？哎呀，奶奶，她是赵老师的孙女儿。赵老师，是不是那年帮过你大忙那个赵老师？啊，我觉得这丫头傻傻的，又简单。挺好的，我觉得跟他在一块儿不累。不是，啊、你看他那样子，有点帅帅帅气。好的，好的，好的。嘘，我要你冷静下来想一想，沉下心来想一想，以后要过日子的。奶奶，我觉得小雨啊，很善良，也很单纯。哎呀，您对他别太挑剔了，行吗？啊，行哎。我说过了，你自己决定，你觉得好就 OK 呗。哎，赶紧叫他生孩子吧
哎，行行行，奶，您坐下来。哎，我这不都已经定了吗？啊，哎，那这这这这这这这。哎呦，奶奶，来快，这吃的。嗯。你说我们俩为什么会结婚啊？你为什么会娶我呢？难道真的为了让我给你生孩子？那你为什么要嫁给我呀？是不是有什么别的原因啊？我能有什么原因？那我也没别的什么原因啊。那为什么呀？那，你想知道吗？嗯。命运，命运让我们俩走到了一起。哎，你相信命吗？说实在的，我经历了这么多以后，我越来越相信命运了。嗯，命运还告诉我你的肚子饿了，走着，我请你吃早餐去。是的，我现在确实饿了。<笑>这不是将功补过吗？你多吃一点啊。那我就不客气了。来来来，多吃一点。<笑>哎，对了，你们家那宝贝找到了吗？没有啊，正在进行中。你说你们家那些人啊，是不是都指着这宝贝发财啊？可是按照你爷爷的遗嘱，这宝贝要是找着了，只属于你一个人。我不要，我在他们面前都已经表态过了，宝贝找到了也是分给他们四个人，我不要。我现在，我现在其实就是挺担心那宝贝找不到的，我不想好不容易聚在一起的一家人，因为这个事儿又散了。还没找呢，你怎么知道找着？不过这种事情啊，最好不要声张，省得招来坏人啊。不会的，他们已经达成协议了，都不说。哎，你赶紧吃啊！我肯定吃不完，一会儿打包吧。哎呀，我看算了。为什么？明天早上还能吃呢？我不吃剩饭。你怎么事儿那么多？你不吃我吃。高律师，你知道了。来了一个查岗的呀！你公司有我这么敬业的老太太吗？给我多少工资？哎呦，昨天我一宿没睡啊，我就琢磨，你这个小媳妇儿啊，哎呀，你这个眼圈怎么那么黑呀、啊？是不是昨天没休息好？哎呀，这小丫头折腾你什么了？怎么了？哎呦，我说奶奶，人家孩子怎么着您了？您至于吗？不是，这现在这小姑娘，嗯，自个儿什么都不是，开口还要高富帅，哪像你们那时候这么单纯啊？是不是被他迷糊上了？哎呀，就小雨那模样，能迷糊谁呀、啊？迷糊你呀，看你有钱呗。奶奶，我有什么钱啊？我也能算一个有钱人呐。就他那种小丫头，没见过什么世面的，那你就算富翁了。他比我有钱，你想啊，人家有房产，还有从宫里传出来的宝贝儿。那我问你，嗯，你究竟喜欢他什么？很简单，他能让我开心。别说这个。你爸、你妈当年结婚的时候，我就不同意，结果怎么样？你爸还是被你妈甩了，不是奶奶乌鸦嘴，就那个小丫头，你们俩根本就……下面的话比较难听，奶奶就不说了。我说奶奶，我知道您瞧不上小雨，可是小雨对您呢，说崇拜都不过分。他一个劲儿问我要王一凡的电话，说要向王一凡好好学习。真的假的？真的，当然是真的。那你说这孩子是不是有点缺心眼儿啊？他心眼儿确实不多。那以后生出孩子来，行了。
写好了。哎，你看看怎么样？啊，啊嗯嗯，这个这个、可以。哎，明天去做一公证就 OK 了。OK 了。嗯。这下我就放心了。哎，你有没有写遗嘱啊？当然写了。你写的什么？呃，若是我出现任何意外，我的财产由我的奶奶和我妻子共同拥有。我跟奶奶共同拥有啊？嗯，我就你们俩亲人了。那我的遗嘱上没有写你的名字，你会不会生气啊？我生什么气呀、啊？这是。不是啊。那这么看来，好像我对你来说比较重要，你对我来说就没那么重要吗？那这样啊，要是以后你觉得我比较重要的话，你把我加进去不就完了吗？哎，马上送你去医院看看吧，啊！我又没什么事儿，我不去了。那我送你回家。不用，我自己回去，这样比较安全。你也不用这么谨慎吧？我当然用了，生命多可贵啊！走了，这个放你这儿，我先走了啊！啊，收拾的还算整洁，不会找到钟点工吧？嘿，是他打扫的吗？当然是。天天这样嘛，今天是不是做给我看的？奶奶，你别太挑剔了。啊！哎呦，我真的不知道他哪点比王一凡强。奶奶，你怎么又提王一凡了？你上次私下给王一凡打电话让他找我的事儿，我还没说您呢。反正我就不喜欢赵小雨。奶奶，可以开饭了。哎，哎，您对小雨好点。啊，来，奶奶。哟。这么多菜呀、啊，是你做的吗？啊、嗯，不是，呃，就这道，这道是我做的，剩下都是在饭店点的。饭店点的，以后过日子也到饭店去点吗？渐渐工作很辛苦的，你要学会做点营养菜呀、啊，荤素搭配呀、啊，煲煲汤啊什么的。我一定会努力的，奶奶。嗯，高律师带我去过几家正宗的上海菜，我吃了以后挺有信心的。哎，对了，奶奶，小雨还给你带礼物了。哦，对，拿着。看你喜欢吗？对长辈说话，是不是应该加个您呢？嗯、对不起，看看你喜欢吗？谢谢。就放这儿吧。哎，小雨、啊，你看出来了吗？奶奶特喜欢。哎，奶奶一向是这样的啊，她对自己特别喜欢的东西，总是做出不屑一顾的样子。哎，奶奶，吃饭呢、啊。来来，小雨，哎，奶奶，快吃饭。我给您承担。哎呀，哎，你尝尝小雨的手艺啊。小雨啊。以后我会经常来看看你们的生活状况，你不介意吧？不介意，当然不介意啦。就今天这个情况嘛，我可以给你打个六十分。哎呦，恭喜你，赵小雨同学，你及格了，继续努力啊！嗯。五十八。我觉得奶奶挺可爱的啊！你还觉得她可爱啊？哎呦，这说话阴阳怪气的，我都快崩溃了。要是我，我也会这样啊！我有一个这么优秀的孙子，找一个这样的孙媳妇，我也觉得配不上。他现在没有躲着我，不理我，我已经很满足了。嗯，你还是有点自知之明的啊！这是我强项。赵小雨啊，你要每天都把房间打扫的像今天这样干净啊，把打扫房间也变为你的强项。知道吗？你有洁癖吧？啊，我这叫爱干净。好吧。<笑>来
高健不在那个宠物狗陪着你啊这个行吗做的真的嗯谢谢奶奶我不用送了做奶奶的总有点私心没打扰你吧没有啊快进来一凡姐你喜欢吃什么呀真的反正又不是什么优点他挺细心的
啊，不发过一次，我们结婚纪念日的时候。不过发完脾气，我们俩就离婚了。哦，那说明你做的好啊。你知道吗，一凡姐，我第一次见到奶奶，她就说，在她心里你是高家儿媳妇儿最好的标杆了。我觉得我怎么都做不到你这么好，要不你教我两招，让我也努力一下。怎么，想学我是吗？那肯定失败啊。所以说，小雨，不要学我，就做你自己，可能才是高健最需要的，对吗？可是我见到他吧，也挺紧张的，有的时候也不知道自己该做什么。那你就对他笑，对他撒娇，一切都好了。<笑>好了，喝咖啡，吃点东西吧。嗯。哎，回来了。准备吃饭，我吃过了。啊，你一个人？不是、啊。哎，什么动静？嗯。哎，这什么情况啊？你就是跟他一块吃饭的？不是啊，我跟一凡姐吃的。什么？是你去找他的，他来找我的，也不是，他来咱们小区找一个朋友，正好呢，我们俩在小区碰到了，我就请他到咱们家里来做客。你还请他到咱们家来做客？不行啊！行行行行行行，这不会是王一凡送给我们的新婚礼物吧？不是啊，这是我在路上捡的，刚才在楼下宠物店还给他洗了个澡，花了我好多钱呢。哎呦，这种流浪母她不值钱，而且她身上有很多的恶习。谁说的呀？狗好不好要看主人的，我养的狗绝对没问题。那你的意思，你想把这个狗留在咱们家里啊？行。你先坐。既然你已经把它抱回来。在他的心目当中，你就是他的主人，你就是他的一切，明白吗？明白呀。不管怎么说，他也是一个小生命，你做好爱护他一生一世的准备了吗？做好了。好，既然这样，这条狗可以留下来，但是，别指望我会管它，也别让它影响我的生活，不要把它随便放出来，它会把这个家弄得乱七八糟的，明白了吗？好，对了，明天去给他打一针狂犬疫苗，再给他上一户口啊。哦。哎呀呀，宝贝，他没有赶你走啊，你要加油啊！他都没赶咱们走呢，咱们就要好好的，好好的，听到没有？嗯，听到没有？哎，你真的不需要婚礼吗？那你的家人不会介意吗？嗯，不会啊。我爸特别尊重我的选择，没有戒指，不排婚纱照，没有婚礼。哎，我说赵小姐，你真的无所谓吗？你可是第一次结婚呐！你什么意思呀？你想，我就花两千块钱买一套衣服，就娶了一个媳妇儿，我觉得有点对不住你。你不是说我还忘了？那衣服我给退了，两千块钱改天给你啊。你真给退了？七天之内无损坏，包退包换啊！他为什么不退给我呀？那就是说我没花一分钱就娶了一个媳妇。哎呦，我真是太对不住你了。嗯，水电费还是我自己出呢。那两千块钱不给你了。那我还是觉得非常非常对不住你。知道就好。嗯。哎，这样啊，过几天我带你去一好地儿，咱好好玩玩，散散心，怎么样？去哪？参加完婚礼咱们就走。OK， 就这么说定了。嗯。
。你现在已经习惯了什么事儿都跟我商量，我特别满意。你啊，真是一个很容易满足的人。这样不好吗？好啊。嗯。对了，你什么时候把那个一帆姐的电话给我呀？嗯，嘿，我先上趟厕所。哎。为什么你每次都是上厕所这个借口啊？怎么回事啊，大哥二哥，多亏我在大街上碰见他了，在街上就晕倒了，坐在地上就起不来了，我赶紧给他送到医院了。他不是在医院住院的吗？怎么跑出去了？谁知道呢？我问他，我说你怎么跑出来了？他说你别管别管，到现在也不给我说。现在怎么样？现在在输液呢。大夫说他体力透支太严重了，这会儿睡着了。这赵司令啊，太不给他妈省心了。怎么了？他曾经把我们家的小卖部给砸了，咱家小卖部干啥呀？嗯，为了那个就是工资卡的事儿。谁的工资卡？咱爸的工资卡。那那天就是大姐和圆儿去，就说你工资卡里边还有多少钱呢？就抄着起来了。一扒拉就把大姐脑袋磕破了。他儿子知道就就以为我们欺负他，就就给小卖部给砸了。大姐知道吗？我不敢问呢。行了，千万别问他啊！要不大姐这面子上又挂不住了。司机啊，老觉得别人欺负他，其实他老欺负咱们，老宅闹鬼，都是司机干的，把这些孩子吓的。小雨、小雅还有你，把你吓的，吓吓吓都吓走音了，给你家小雅吓够呛。哎，好了没有啊？好了，赶紧的。完了，我忘了通知小雅了。一会儿在车上打电话给他，他再拿我们去接他不就完了吗？怎么样？你穿这么帅干嘛呀？你又不是新郎。再说了，你穿成这样，我跟你在一起都不搭了。谁让你把那套衣服给退了的？那又不是我的风格。你还有风格呀？哎，对了，有件事我得提醒你啊。哎，我不会哭的。我说的是你的房间，衣服鞋子满天飞，我的忍耐力是有限的。这事儿别让我再提了，否则这间房的房租你来出。走吧，我会收的呀，小气鬼。给抢了，我让他嘚瑟。哎，你怎么不早点告诉我呢？早知道我应该弄个什么专属化妆师、造型师啊！好好捯饬捯饬。高律师，嗯，你用你高端的眼光看看我行不行？你现在的回头率啊，绝对是百分之百呀、啊！是吗？啊！<笑>你还真夸他呀？怎么了？我妹夫说了，他眼光好。他说可以，肯定可以。你眼光不行，我不去。<笑>你很漂亮，只是说你不用再漂亮啦。真是，皮肤臭的最近还是不太好啊。哎呀，够漂亮的，挺好挺好啊。你跟我过去，必须。哼，我震惊全场。真好看，真二。哄我呢？没有。哎，咱不会来晚了吧？我估计啊，这仪式啊已经完事儿了。哎，我们三个人一块上去合适吗？嗨，有什么不合适的？走吧。我去个洗手间。那你去吧，我们俩先上去啊。快点啊！你说
，他不会把人家婚礼给搅黄了吧？不会。我发现，你们俩真像。是吗？我们俩长得像。太像了。你呢，少跟弦儿；他呢，多跟弦儿。你就说我们俩脑子都有病呗？是不是？是不是？不是。<笑>换衣服，你们俩能来参加我的婚礼呀？我很高兴，应该的。啊，对了，刘星，我有个应酬出去一下，实在是不好意思，一会儿过来接小雨。祝你们幸福快乐，谢谢。好，拜拜。快乐啊，喝个酒。干了，干了，干了，啊，来。哎，对，来再喝一杯。早生贵子，喝呀。对，干了。你怎么在这？来来来，喝呀！喝一杯，喝一杯，喝一杯。来来来来，哎，你干嘛去？你明摆着就是要灌醉他嘛。对呀，必须把他喝倒了，让他结婚。哎呦，这这么多人呢，人家结婚跟你什么事儿啊？这么多人，小雨什么时候来的？怎么没告诉我呀？啊，贾芳，我刚来。啊，你今天是伴郎啊？姐，哎呀，这身衣服可不自在了。那个啊，这是我表姐，这是大方，我闺蜜，见过。哎，你帮我个忙呗，啊、你带她到海边上走走。哦，去，我去干嘛呀？我说我带你转转吧，快走吧，我带你转转去。去。哎呀，来这边这边。小雨让我陪着你，我不能把你一人扔这儿啊！你放心吧，我不会去闹婚礼的。我不是担心这个啊，我就是担心，怕你一人待着难受，怕人家结婚。我难受？为他呀？我呸！要不是你们拦着我，早就把他喝趴下了。是是是，哎，我跟你说，你听我说，你听我说，就因为你这事儿，有一次我把吕星我臭骂一顿。就你？啊！就在我们公司天台二楼
，我当时我指着他鼻子，我说李月心，你是什么男人啊？你说人家都是男孩送女孩花啊？你你说你摊上这样女朋友，你就偷着乐去吧，你还敢背叛人家？你说你什么玩意儿？然后呢？然然后啊，我我冲着他，我呸！我一口唾沫，我全吹他脸上了。我。你说什么来着？打风啊！我听小雨提起过，可以呀、啊、你、啊，还行。哎哎，有件事儿我有点不明白啊。你看人家小雨跟李月心是办公室恋情，那你跟李月心，我，呃啊，你不用说，我全都看得清清楚楚的。我特别佩服你的勇气，我要是有这种勇气。小雨也不会受这样的伤害。大方，你比李月心爷们儿，跟他比，要不你再陪我走走？好啊，哎，不瞒你说，我也想找个理由赶紧离开。你看着他们结婚。
懂事儿又乖。我觉得你这样挺好啊，直接、坦率，然后什么都写在脸上，都不用猜，多好。跟你这样的人在一块儿不累。就净哄我高兴。哎呦，大方，嗯，我一直有一个问题，自己没弄明白，嗯，所以我想请教一下你。你说，如果我是如果啊，像你这样的男孩，会不会接受我这样的当你的女朋友呢？我会接受。那说真的，回答问题。我说的就是认真的。我该回家了。我我送你，我送你。不用。没事，我送你。别告诉我你已经睡了啊！你一定睡不着，开门。你跟你爸打过招呼了没有啊？你今儿在婚礼上的表现，真的让我很佩服。我跟你说实在的啊，我要去参加王一凡的婚礼，我绝对没你这么淡定，真的。你没事了吧？啊，那我睡了。好，早点休息。
好，谢谢啊。祝您入住愉快。嗯，谢谢。嗯，很贵吧？不懂了吧？挣钱是一门学问，花钱啊，更是一门学问。我就是觉得住在这儿有点奢侈。你开心吗？你开心我就开心，花多少钱我都愿意。OK。OK 吧。<笑>我不是跟你说了吗？你不用来了。大姐怎么样了？医生说会诊完以后，出了结果就可以出院了。哦。但大哥，你回去休息休息，今晚我在这陪着。不用，谁都不用。你大姐晚上不打点滴了，我也不在这陪了。那一会儿我送你吧。行。啊、哦。你跟大哥说，现在你一人过得怎么样？挺好的。挺好的。啊。真还挺好。真挺好的，一人吃饱全家不饿。我现在每天也没人在我耳朵身边叨叨啊，你该这么样了，你该那么样了，你听我分析，也没人给我分析了，我觉得特别轻松自由。你说你都三十多岁的人了，怎么说话跟小孩似的呢？挺好的，你现在是挺好的，二十年以后怎么办？三十年以后怎么办？还想那么远，走一步看一步呗。听大哥一句劝，有合适的了再找一个吧。你放心吧，大哥，我肯定不会烂在家里，该来就来了，该来就来了。就你这脾气，就你这嘴，谁敢娶你呀、啊？你放心吧，肯定有胆大的，我肯定能找一个比冯璐强一百倍的。<笑>我看看谁胆大。<笑>不错吧？嗯，不错。哎、我说你可以出去转一转啊。就我一个人吗？不好意思，我现在有一个合同啊，要马上处理一下，明天客户等着要呢。你不是答应要带我出来玩的吗？是是是，等处理完了带你出去好好玩。等处理完了，咱们的假期也结束了。不会，很快就完了啊。这里有温泉，去泡下温泉吧。啊。需要点什么？我们先看一下，一会儿叫你吧。好的。嗯。那个小雅，你想吃什么？尽管点。不用，这是我经常来。政治家位太高。接受不了是吗？这可是我们第一次约会。本小姐就这水准，你现在后悔还来得及。没有没有，虽然我现在只是个普通的白领，我一定努力向你的水准靠拢。哎，我可是会常常来这吃饭的。嗯，没关系，我一定努力，以后经常带你来。你干嘛对我这么好啊？为了让你开心啊。其实我觉得，你是一个特别需要别人照顾的女孩，不像你外表那么坚强。嗯，在我眼里，你就是一只小刺猬，就是表面上看全是刺儿，但是一翻过来，内心其实特别柔软。我想照顾你，我想让你过得比现在好。
怎么早不出现呢？现在晚吗？咱点菜吧，这样的餐厅偶尔一顿我还是请得起的。你傻，我就是想考验考验你，这吃饭多贵啊！走吧，换地儿。你是不是请得起？走不走我经理让我来拿箱水。你经理？谁是你经理啊？啊，赵洪涛，赵经理。赵经理啊？哎哎，是。那行，搬去。哎，你把它搁这。啊，搁这。啊，别拿那个。喝着梅子拉味儿，拿这个。这个。这边这个。哎哎。还有那个。拿着，拿着。对。嫂子，我要买这个钱就不够了，我这这，得多少钱啊？就二十。那什么，要不你先拿着吧，啊？哎，我这记着账。哎，你签个字。哎。好了，嫂子，给您。你叫什么？林蛋大呀？哦，我叫楚中天，嫂子。你瞧你这字儿写的都飞，都飞哪儿去了都？快去吧！行，谢谢嫂子啊。行啊，红涛，还吃的往我这拉生意了啊！接一单是一单，靠的就是细水长流。你好，再见。哎，你来。你来吧。不用征求你的意见了。不用。那<笑>行啊，我点。呃，金桔糖莲藕，宁波烤菜，呃，蟹粉煎豆腐，红烧花水，老鸭汤。好，我来请稍等。怎么了？红烧花水是什么？一道菜啊。我知道是一道菜，是什么做的？鱼尾巴做的。鱼尾巴干嘛用的呀？用来划水的呀。有意思、啊。我是最喜欢吃这个红烧花水了。你想，从小奶奶就做给我吃，我吃到现在我都没吃腻呢。是吗？啊。那你回头把这个步骤给我写一下，我也做给你吃呗。行，没问题。啊，你会做菜吗？做不好还做不坏。哎，你看，这就是红烧花水。鱼尾巴吧。其实挺简单的，酱油、猪油、葱啊什么的。这个呢是宁波烤菜。啊，这不就是小青菜？错，他是把这种小青菜晒干了以后啊，用的时候把它扒开来，然后做成这道菜，口感巨好。哎，你看，金桔糖莲藕，这是，藕知道吗？特别好吃，口感。没吃过你，我吃过，吃过吗？嗯，肯定味儿不如这儿好吃。你看，这些菜的标准就是奶奶对你的要求，知道吗？知道，我会努力的。<笑>来吃吧。享受一下了，这赚钱啊，本来就是件辛苦的事儿。你
饿不饿啊？我去给你弄点吃的。我一会儿弄完了，我就马上睡觉。哎，要不你一个人到餐厅去吃饭吧，带点房卡，可以签单的啊。早上好，请问是住店客人吗？嗯，是。哎，你们这的早餐多少钱一位啊？一百七十八元一位。哦，是包含在房费内的吗？不包含在房费里的。哦，谢谢啊。你要是走丢了，我上哪去找你？不会的，我怕影响你休息嘛，我就到外面转了一下。嗯，给你买的烤玉米，你可香了。哎，走走走走走走，哎，咱们到楼下餐厅去吃。不去啊，太贵了。贵也得去吃啊，走吧。那这个怎么办？这个你拿着吃呗。是的感觉。嗯，你书房里是不是有幅画就照这画的呀？没错，你看出来了。真的？你记性太好了。行。我就说嘛，这么说我就真的在画里面了。那我得好好看。哎要不咱跟大哥一起去找宝贝吧？咱们兄妹四个一起找，那多热闹啊！啊，哎，哎，忘了小时候，大哥围着八仙桌给我们分东西的时候啊，多热闹！<笑>那桌子不丢了吗？找回来了。大哥不是给买回来了吗？你看看你们，当初还诬陷我们自立，就是自立偷的。大哥花了两万五才给赎回来的。行了。别说了，没事儿，你不要心里去啊。哥，你这事没跟大姐说啊？不是，你这事能瞒得过去吗？再说了，你老这么帮着自立糊弄大姐，将来她要惹大祸怎么办啊？你少说两句吧，啊！哎，说真的，其实我到现在都还不敢相信我们俩已经结婚了。我也觉得是。特别不可思议啊！你说咱俩当初见面的时候是那样的一种感觉，可是就咱们俩怎么就凑到一块儿去了？嗯，就是，怎么就凑到一块儿了？其实啊，生活它就是这样啊，总会有你意想不到的事儿发生，你说对吗？嗯，所以啊，我们能做的就只是适应它，不断的适应。发生的这一切
。哎，你说了一句很有哲理的话，哎。你笑我啊？我在夸你呢。到医院说你们刚走，大哥，哎，老娘，今儿太阳好哈，大姐还行哈，正好我说我跟你聊聊，你说现在这孩子怎么那么难管呢？啊，我感同身受啊，那句话叫什么？棒打出孝子，我跟你说，关键时候就得揍他。我们家小鹏，我打行，他打一试试，是不是？还得告诉孩子们要有理想。你说我们家小鹏吧，他就是什么喜欢什么电脑。啊 ，iPad， 什么三了，什么五啊，就就弄不清楚。呃，我说行，有理想行，但是不能那么玩老贪玩不行，是吧？美国乔布斯了，啊，我小鹏说了，妈，我准备接他的班他设计出 iPhone 五，我们这准备设计出 iPhone 十，是不是？我小时候说这个基因，当然了，这不是所有的孩子都行，他有个基因的问题。二嫂，这我姐刚出院，你到底要说什么呀？这是嘚不嘚不没完没了的。我就说跟大姐聊聊嘛，是不是？思丽这孩子也不错，我们会开车呀，是不是？我们小朋友不会的嘛，开车你要一一个月挣个四千五千有了吧？可是有一样，这赌不能沾。你有多少财产，你沾这个赌，你完蛋。你说这孩子跑到我那儿要钱去，你肯定没管他。大姐，你看你这妈两个大眼睛，我就知道你都不知道，没人跟你说吧？没跟你说吧？是不是二嫂？二嫂，我姐这刚出院，你跑来给我姐话聊来了？这不是这事儿，就跟那大姐聊天吗？你说自立有这么聊天的吗？圆圆，你听我说，你这人不让人说话。你看，自立上我这要钱去，我就想这要上我这要钱就对了。为什么呢？他要跟别人要可就麻烦了，咱们是亲戚。可是你跟我要，我也不是说一一劲儿我钱大风刮来的。我这不是弄一小卖部，我也挺不容易的，是不是？我这小卖部，我不是说我这一辈子就干小卖部，我的理想也很大。我的理想，今后我这小卖部要弄成一个大超市，我的名字都想好了，萍水相逢大超市。谁想买东西就行，想起我这萍水相逢大超市。我是这么想的，老宁，你说我这理想对吧？说的好吧？你你你说你说自立，你行了，二嫂，别老说自立了，自立怎么了？自立自立的，他上我那儿，他把店给砸了，你知道吗？他给我店砸了，没跟你说吗？你就你看大姐，你不知道吧？哎。幸亏母红涛呀，保安部的是大小是个头，他会个三毛四全的，不然的话，你说光机给他也打，哎，打成老牛这样，你说这这妹子还过不过了？你说呢？啊？喝点水吧，说累了吧？大哥，谢谢你，就夸他嘴堵上，快喝两口吧。不是，大姐，你说咱俩是不是得活守寡呀？干嘛呀？大哥，给我水壶这还没喝呢，我。那我先啊。大姐，你这大哥人给我水喝呢，没喝呢，你是干嘛呢？啊，那行，别闹我走，闹我走，不是，真行。大姐，你甭打。大姐，我的意思就是什么？咱们俩同病相怜，是吧？圆圆，你别不爱听，你没孩子，你不了解，你知道吧？今天啊，咱俩就二两棉花，好好谈谈。不养孩子不知父母恩，二嫂，我姐那还负一轮椅，要不你先推回去。圆圆，哎，我有孩子跟没孩子之前，但是圆圆，你我哪天跟你再说吧。神经病，整个人，你甭跟他一般见识啊。哎呀，没事吧你？